பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இந்த பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு விருந்தினரை பற்றி சொல்லணும்னா ஆயத்த ஆடைகள் நூற்பாலைகள் துறையில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார் அதை தாண்டி ஒரு கல்வியாளராக சமூக ஆர்வலராகவும் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை பற்றி ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் சிறந்த தொழிலதிபர் கல்வி கொடையாளர் இயற்கையின் நேசகர் என பன்முக ஆளுமையாக பவனி வருகிறார் கே பி ராமசாமி ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி உலகில் கே பி ஆர் மில்லுக்கென்று ஒரு தனி இடம் உண்டு சுமார் மூன்றரை லட்சம் ஸ்பிண்டில்கள் சுற்றிச் சூழலும் கே பி ஆர் நிறுவனத்தில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த கே பி ராமசாமியின் முயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் தான் இன்று பல்லாயிரம் கோடி மதிப்பிலான கே பி ஆர் வணிக சாம்ராஜ்யமாக உருவாக காரணமாக அமைந்துள்ளது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையிலும் நவீன தொழில்நுட்பங்களின் உதவியுடனும் கே பி ஆர் நிறுவனத்தை நிர்மாணித்துள்ளார் இந்த நூற்பாலைகளின் நாயகர் சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மரங்களை நட்டு அதை பராமரித்தும் வருகிறார் இந்த பசுமை நேசகர் பணியாளர்களின் அர்ப்பணிப்பு கலந்த உழைப்புதான் எங்கள் வெற்றிக்கு காரணம் என சொல்லும் கே பி ராமசாமி பெண் தொழிலாளர்களுக்கு இலவச கல்வி வழங்கி வருவதை நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிடுகிறார் பணியில் சேரும் போது பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த பல பெண்கள் இன்று பட்டதாரிகளாகவும் பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர் என்றும் இதுவரை இருபத்தி இரண்டாயிரம் பெண் தொழிலாளர்கள் உயர்கல்வி படித்துள்ளனர் எனவும் பெருமையோடு சொல்லுகின்றார் கே பி ராமசாமி பெண்களுக்கு தரப்படும் கல்வி ஒரு நிறுவனத்திற்கு மட்டுமல்லாது சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை தனது கல்வி சேவையின் மூலம் அறிந்து கொண்டதாக சொல்லும் இந்த நூற்பாலைகளின் நாயகர் ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி உலகம் குறித்தும் தனது வெற்றியின் ரகசியம் குறித்தும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களே நீங்களே முன்னோட்டத்தில் பார்த்திருக்கலாம் நூற்பாலைகளின் நாயகர் ஒரு பிரம்மாண்டமான கே பி ஆர் மில்சினுடைய நிறுவனராக இருக்கக்கூடிய திரு கே பி ராமசாமி அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரு பன்முகம் கொண்ட ஒரு ஆளுமை சார் நீங்கள் வந்து ஒரு தொழிலதிபர் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆண்டர்பிரனராக இருக்கிறீங்க ஒரு மிகச்சிறந்த கல்வியாளராக இருக்கிறீங்க சமூக ஆர்வலர் அப்படின்னு நிறைய அடைமொழிகள் இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அடைமொழினா இதில் எதை சொல்லுவீங்க எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச அடைமொழிகள் தான் ஒன்றுனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வி க்ரோன் அப் ஃபஸ்ட்டு வந்து தொழிலில் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சமூக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம் இந்த பொண்ணுகளுக்கெல்லாம் கல்வி சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மரம் நடுதல் இந்த மாதிரி இதுகளுக்கெல்லாம் போனோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் சர்வீஸ் டு த நேஷன் இப்போ நமக்கு வந்து நிறையா மக்கள்கிட்டேருந்து நமக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் இருக்குது நம்ம மக்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணதனோட விளைவு நம்ம ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ நிறைய தொழிலதிபர்கள் பார்க்குற போது தொழில் சார்ந்தே அவங்க அவங்க கவனம் முழுவதும் இருக்கும் டேர்ன் ஓவர் இன்னும் பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி இப்படியே நினச்சிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு புள்ளியில் நீங்கள் வந்து இல்லை நம்ம கல்வி சார்ந்து போகணும் சமூகம் சார்ந்தெல்லாம் போகணுன்ற அந்த எண்ணத்திற்கான விதை எங்கிருந்து தொடங்கியது அதாவது நம்ம கிட்ட ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களை நம்ம அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு தேவையானதை அவங்க பண்ணிடுறாங்க மற்ற டைமில் நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் சோசியல் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஆல் சார் ஒரு ஒரு சின்ன சிறிய குக்கிராமத்தில் இருந்து தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை தொடங்குது இல்லைங்களா அது என்ன மாதிரியான அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுத்ததுங்க ஐயா நான் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது விவசாய குடும்பம் மீடியமான குடும்பம் அந்த குடும்பத்திலிருந்து படிப்பு படிப்பு அப்படிங்கிறது எங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்கும் பெரிய அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ பெரிய படிப்பறிவெல்லாம் இல்லை எங்கள் அப்பா வந்து கை நாட்டு தான் அம்மாவும் அதே மாதிரி தான் பட் எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி அனை படிக்க வச்சா ஆகணும்னு படிக்க வச்சாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கும்போது நல்லா மழை பெஞ்சிடுது அந்த வருஷம் எங்கள் அப்பா என்னென்னு சொல்லிட்டாரு இந்த வருஷம் நல்லா மழை பெஞ்சிடுதப்பா நீ வந்து விவசாயத்தை பாரு ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு நிறுத்திட்டாரு ஏன்னா நல்ல விளைச்சல் இருக்குது நல்ல விளைச்சல் எடுத்துட்டா ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு வந்து சாப்பாட்டு பஞ்சம் இருக்காது அதனால் நீ போக வேண்டாம்னு நிறுத்திட்டாரு நின்று விவசாயம் பார்த்தோம் விவசாயம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் கிணறுலாம் வற்றி போச்சு மழை இல்லை அம்மா வந்து மறுபடியும் கண்ணு நீ போசாமி ஸ்கூலுக்கு போன்னு சொல்லிச்சு 
அகைன் ஐ வென்ட் டு தி ஸ்கூல் இதான் என்னோட படிப்பு இப்படி தான் ஆரம்பமாச்சு ஆனா உங்களுடைய கல்வி படிப்பு இந்த மாதிரி அப்பா வந்து வேண்டாம்ப்பா வேலைய பாரு அப்படிலாம் சொல்றப்ப உங்களுக்கு வருத்தமா எல்லாம் இல்லையா என்ன மனவாட்டம் இருந்தது அப்போ இல்லை அவங்களோட கஷ்டம் என்னங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் நாலு பேர் மொத்த பிரதர்ஸு நாலு பேர்த்தில் நம்ம படிக்கலின்னா பரவாயில்ல அடுத்த தம்பிகளை படிக்க வச்சா போதுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நான் நின்றுட்டேன் எகேன் வந்து ஐ வென்ட் டு த ஸ்கூல் அண்ட் தென் காலேஜுக்கு போனேன் பியூ வரலன்னு படித்தேன் பியு பி பிஏ ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு அங்கே கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகலை ஸோ ஐயனாடார் ஜானகி அம்மாள் காலேஜ் சிவகாசியில் போய் ஜாயின் பண்ணேன் அங்கே பிஏ கொடுக்க பிஎஸ்சி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பிஏவில் ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க நான் போய் அவர் கேட்டேன் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கு பிடிக்கல வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் என்னுடைய படிப்பு அடுத்து என் தம்பிகளை நல்லா படிக்க வச்சுட்டேன் என்ன சார் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி இப்போ ஒரு ஒரு பில்லியன் டாலரை நெருங்குற ஒரு கம்பெனிக்கு ஓன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இதை கேட்டேன் கொடுக்கல முடிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக உங்கள் கல்வி பயணத்தை முடிச்சிட்டீங்களே ஆமாம் அதாவது ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் நமக்கு இது ஒத்து வராது மேட்ச் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சா வந்துட்டோம் அவ்வளவுதான் உங்கள் லைஃப பார்க்கிறப்ப வந்து தம்பிகள்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ஆசைப்பட்டிருக்கிறீங்க ஆனா நீங்க ஏன் வந்து போதும் இதை தாண்டி நம்மளால ஜெயிக்க முடியும்னு நீங்க நம்பினீங்க இல்ல எங்க தாத்தாவே சொல்லுவார் பெரியப்ப சின்ன பண்ணு தான் கூப்பிடுவாங்க எங்க ஊர்ல எல்லாம் பெரிய பையனை பெரியப்ப சின்ன பையனை சின்ன பண்ணு இந்த பெரியப்ப மட்டும் இங்க இருந்துட்டு விவசாயம் பார்த்துட்டு மற்ற பசங்களை படிக்க வச்சிடலாம்னு எங்க தாத்தாவே சொல்லுவாரு நானும் திங்க் பண்ணேன் சரி ரைட் நம்மளை விட அவங்க பசங்களை படிக்க வச்சிடலாம் அப்படின்னு தம்பிகளை படிக்க வச்சுட்டோம் அவ்வளோதான் படிப்பு தாண்டி அடுத்த கட்டம் உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் எதை நோக்கி இருந்தது சார் என்ன தேடல் அப்போ இருந்தது என்னுடைய படிப்பு பிஏ டிஸ்கண்டினியூ ஆகி வந்த உடனே விவசாயத்துக்கு போனேன் தனியாக எங்கள் அப்பா ஒரு தோட்டம் பார்த்துட்டாரு நான் ஒரு தோட்டம் பார்த்தேன் அதில் புகையிலையெல்லாம் பயிர் பண்ணோம் கணக்கு எழுதி வச்சு பார்த்தேன் ஏன்னா நான் பிஏ வரன் படிச்சிருக்கிறேன்ல அதனால் கணக்கு எழுதி வச்சு பார்த்தோம் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா செலவாச்சு புகையில் விற்றது இரநூறுவாய்க்கு ஆனால் அதில் பட்ட கஷ்டம் ஒன் இயருக்கு இவ்வளோதான் இருக்காது அதாவது இந்த பொகையில் சிம் பிடிக்கிறதுனால சொல்லுவாங்க யூ கேனாட் டேபிள் டு ரிமூவ் தட் இந்த தலையை பொறிச்சு வச்சு அதில் சாப்பாடு வச்சு கொடுப்பாங்க எங்கள் அம்மா அப்படியே சாப்பிடணும் கையில் வச்சு சாப்பிட முடியாது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு கூட அதில் பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ இனிமேல் இந்த தொழில் வேண்டாம் வேறு ஏதாவது தொழிலுக்கு போகலாம் கான்ட்ராக்ட் போனேன் சோலா டேமில் ஒரு சின்ன கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணேன் அதுவும் ஒத்து வரல எகே நான் வந்து ஒரு நாலு பவர்லூம் ஆரம்பித்தேன் அதுல இருந்து அப்படியே பிக்கப் டெக்ஸ்டைல் அப்படியே பிக்கப் ஆகி அது அதுக்கு முன்பு அது சார்ந்த அனுபவம்லாம் இருந்ததா இல்ல நீங்க தான் ட்ரை பண்ணீங்க அனுபவம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல என்னோட தம்பி எனக்கு அடுத்த தம்பி ஒரு தம்பி இருந்தான் முருகசாமியின் பேரு அவரை நான் படிக்க வைக்கல அவர் வந்து எனக்கு முந்திய படிப்பு விட்டு நிறுத்திட்டாரு ஏனா நமக்கு வந்து ஒரு காலத்துல இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிறது எல்லாம் இருப்பாங்க ஆடு மேய்க்கிற பையன் ஒருத்தர் ஓடிட்டார் ஆடு மேய்க்கிற கால இல்லைன்னு எங்க அப்பா நிறுத்தி அவனை ஆடு மேய்க்க போட்டார் அவன் என்ன பண்ணா அவனை வந்து பவர்லூம் பழக்கிறதுக்கு விட்டோம் ஒரு வருஷம் ஹி கேட் ட்ரைனிங் தேர் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதை ஆரம்பித்தோம் ரெண்டு பேரும் நாலு பேரும் எல்லாருமே சேர்ந்து ஆரம்பித்தோம் அப்போ எல்லாம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறப்ப வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் சிஇஓஸில் உங்களோட நேம் இருக்குது பல விதமான விருதுகள்லாம் வாங்குறீங்க ஆனால் உங்களுடைய பயணம்ன்றது தம்பி ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறாரு நீங்கள் வாய்க்காட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்போயே இந்த உயரத்தை அடைவோம்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் கனவுலாம் இருந்ததுங்களா ஆசை இருந்தது ஆனால் இந்த அளவுக்கெல்லாம் நமக்கு ஆசை இல்லை கனவும் இல்லை ஆனால் படிப்படிப்படியான படிப்படியாக வந்துட்டு இருக்கும் கடின உழைப்பு விடாமுயற்சி நான் பல பேட்டிகளில் நீங்கள் இதை சொல்கிறீங்கல்ல வந்து அப்போ அந்த ஆரம்ப காலகட்டம்லாம் வெறும் உழைப்பு கடின உழைப்போடு கடின உழைப்பு அதில் ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை கடின உழைப்புக்கு ஈடு இணை ஏதும் இல்லைன்னு அந்த காலத்தில் இந்திரா காந்தியே சொன்னார் இப்போ வந்து சாஃப்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் போய் சாஃப்ட் ஒர்க் வந்துருச்சு இப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கு பொசிஷனில் கடின உழைப்பை விட சாஃப்ட் ஒர்க் இஸ் பெட்டர் ஸோ வி சேஞ்ச் இருக்கு ஹார்ட் ஒர்க்கில் இருந்து சாஃப்ட் ஒர்க்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டோம் நாங்கள் உங்களை அடுத்த கட்ட பயணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை பார்க்குறேன் வந்து உங்க உங்களுக்கு கீழே உங்கள் நிறுவனத்திற்கு கீழே ஒரு இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்க வேர்ல்ட் லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க நிறைய எம்பிஏ படிச்சு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு டாப் லெவலில் இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுடைய பயணம்ன்றது ஒரு குக்கிராமத்தில் வயக்காட்டில் ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு இப்படியே இருந்துட்டு எப்படி சார் இந்த 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 ஆளுமை திறனை எப்படி வளர்த்துக்கிட்டீங்க ஏதாவது புக்ஸ் படிச்சிங்களா எப்படி இதை வளர்த்துக்கி
அடுத்த நிமிஷமே அதை டிசிஷன் மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு திறமையை வளர்த்திக்கோங்க என்கிட்ட எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அதுக்கு மேலே இருக்காது டிசிஷன் ஆன் ஆன் த ஸ்பாட் டிசிஷன் மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் பிகாஸ் ஆஃப் நாட் ஹேவிங் தி கெப்பாசிட்டி டு டேக் த டிசிஷன் தட் ஆல்சோ இமீடியட் டிசிஷன் தள்ளி போடுறது இன்னைக்கு பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் வருது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் சின்ன ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் எதா இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு டேக் த டிசிஷன் ஆன் த ஸ்பாட் நிறைய பேர் எடுக்க மாட்டாங்க பத்து முடிவு எடுக்கும்போது ஒன்று ஃபெயில் ஆகலாம் ரெண்டு ஃபெயில் ஆகலாம் அதுக்கு மேலே ஆகக்கூடாது எட்டு சக்ஸஸ் ஆகணும் கண்டிப்பாக ஆகும் ஒன்று ரெண்டு ஃபெயில் ஆகிறத பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பத்தில் எட்டு அஞ்சு இருந்தாவே நாலு இருந்தாவே பாஸ் எட்டு பாஸ்னால் ஒம்பது பாஸ்னால் ஓகே தானே வளரும் இளம் தொழில் முனைவோருக்கு இந்த கேள்வி சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ முடிவுகளை எடுப்பதில் இப்போ நிறைய உங்கள் எம்ப்ளாயிஸ்டே நிறைய கேட்குறப்ப சாரோட பெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருந்து டிசிஷன் மேக்கிங்கை தான் நாங்கள் கற்றுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஒரு முடிவுகளை ஒரு வணிகத்தில் எடுக்கிற போது நீங்கள் என்னெல்லாம் மனசில் ஓட்டி பார்ப்பீங்க சார் வணிகத்தில் எடுக்கும்போது அந்த பையர் யார் அவர் எப்படி எப்படிப்பட்டவர் எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நம்ம தயார் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ நாள் பண்ண முடியும் இது ரைட் டைமில் நம்ம டெலிவரி கொடுக்க முடியுமா இதையெல்லாம் டிசிஷன் பண்ணுவோம் இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க வந்து இப்போது பவர்லூம் ஆரம்பிக்கிறீங்க போடுறீங்க அடுத்த கட்ட நகர்வாக என்ன ஆச்சு லைஃப் அடுத்த ஸ்டேஜ் எப்படி நகர்ந்ததுங்க அவங்களுக்கு நான் பவர்லூம் போட்டு வேறு இந்த பவர்லூம்லேயே எவ்வளோ நாளைக்கு பார்க்குறது ஐ வாண்ட் ஷிஃப்ட் டு சம் அதர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக் வாங்கினேன் ரிக் வாங்கி அது எனக்கு மேட்ச் ஆகலை எகேன் பேக் டு பவர்லூம் அதுக்கப்புறம் என் பிரதர் சிகாமணி அண்ட் நடராஜன் சிகாமணி இஸ் அன் எம்ஏ எம்எஸ்சி கிராஜுவேட் நடராஜ் இஸ் அ சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் அவங்க ரெண்டு பேர் படிப்பு முடிச்சுட்டு வந்தாங்க அவங்க வந்து எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு வி ஸ்டார்டட் ஃபேப்ரிக் எக்ஸ்போர்ட் இன் கோயம்புத்தூர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பவர்லூம் விட்டுட்டு பவர்லூமுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு தறிகளுக்கு கொடுத்து வாங்கினோம் யான் கொடுத்து ஃபேப்ரிக்காக வாங்கி எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் சப்ளை டு தி எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அதை பண்ணோம் உங்களுடைய அந்த அந்த பயணம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் வந்து சார் இப்போ தம்பிங்க எல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறப்ப சில முடிவுகள் எடுக்கிறப்ப நான் படிச்சிருக்கேன் நான் சொல்கிறத கேளுங்கண்ணே அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை எப்போதும் நீங்கள் தான் லீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா இல்லை அப்படி இல்லை அவங்களே நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவோம் அவங்களும் ஒரு சிலது சொல்லுவாங்க அதில் எது பெட்டர் முடிவோ அதை நாங்கள் ஃபைனல் பண்ணிடுவோம் தொடக்க காலத்தில் நீங்கள் சந்தித்த சவால்கள்லாம் என்ன என்ன மாதிரியான நெருக்கடியெல்லாம் ஆரம்பத்தில் இருந்தது உங்களுக்கு நெருக்கடி எல்லாத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி எல்லா எந்த தொழிலில் நெருக்கடி இல்லாமல் இருக்குது எல்லா தொழிலையுமே நெருக்கடி இருக்குது அதை ஓவர் கம் பண்ணி வர தான் நம்ம கையில் இருக்குது நாங்கள் கடன் வாங்கிட்டு வந்தேன் எட்டாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கிட்டு வந்து தான் அந்த தொழில் ஆரம்பித்தோம் அன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அவர்ஸ் ஃபோர் அவர்ஸ் தான் ஒரு நாளைக்கு தூங்குவோம் ஒரு ஒன் இயர் அது மாதிரியே ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ரைட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மேலே வர முடிஞ்சது ஏன்னா அப்போ இப்போ தொடக்கன்றது வந்து கட்டியும் அதனால தான் கஷ்டப்படாத எந்த தொழிலுமே மேலே வராது கஷ்டப்பட்டால் மட்டும்தான் வரும் சார் இந்த இன்றைக்கு இந்திய அளவில் உலக அளவிலே பேசப்படக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக உங்களுடைய கேபிஆர் மில் இருக்குல்ல இதற்கான விதை எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த எண்ணம் எப்போ ஏற்பட்டுச்சுங்க சார் வி ஸ்டார்டட் வித் ஃபோர் பவர் லோம்ஸ் அண்ட் தென் வி கேம் டு கோயம்புத்தூர் சிப்ட் அவுட் டு கோயம்புத்தூர் கார்ம் ஃபேப்ரிக் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் ஃபேப்ரிக் சப்ளை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்டட் இன் திருப்பூர் எயிட்டி நைனில் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் வி ஸ்டார்டட் அவர் எக்ஸ்போர்ட்டும் கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் தென் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இப்போ நாங்கள் வந்து எல்லா பேக்வேர்ட் இன்டகிரேட் போவாங்க நாங்கள் வந்து ஃபார்வேர்டு இன்டகிரேட் போனோம் ஃபஸ்ட்டு கா ஃபேப்ரிக் தென் கார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் கோயிங் டு ஸ்பின்னிங் மில் ஸ்பின்னிங் மில் நமக்கு தேவையானது யான் அந்த யானை நம்மளே ஏன் தயாரிக்கக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சத்தியமங்கலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் வித் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்பிண்டில்ஸோட எயிட் குரோர் ருபீஸில் ஆரம்பித்தோம் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ஸ்பெண்டெலாம் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகியிருக்குது அது இல்லாமல் காற்றாலைகள் ஒரு பிளானிங் பிளானிங் இஸ் கோயிங் டு பி என் அ ப்ராப்பர் செ மேனர் இப்போ நாங்கள் வந்து மில் போடும்போதே எல்லாருமே வந்து க்ரீன் எனர்ஜி க்ரீன் எனர்ஜின்னு பேசுகிறாங்க நாங்கள் வந்து எயிட்டி ஏன் இப்போ சொல்லப்போனால் ஹண்ட்ரட
இதெல்லாம் எங்களோட வெற்றிக்கு ஒரு மூல காரணம் ஆயத்த ஆடைகள் இப்போ இந்த மாதிரியான இப்போ இப்போ மில்லெல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கிறப்ப அது மீது வைக்கிற பெரிய விமர்சனமே என்னங்க சுற்றுச்சூழலில் இவங்க பாழ்படுத்திடுறாங்க இயற்கை சார்ந்த ஒரு ஆர்வம் மக்கரை இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு ஆனால் உங்களுக்கு தொடக்கத்திலேயே இந்த எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்ததா சமூக அதாவது மில்லில் வந்து பொலிஷனே கிடையாது ப்ராசஸிங் யூனியனில் மட்டும்தான் டெக்ஸ்டைலை பொறுத்த வரையிலும் சாயமிடும் தொழில் அந்த சாயப்பட்டறையில் தான் பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும் மில்லில் வந்து பொல்யூஷன் எதுவுமே கிடையாது பியாண்ட் அட் வி ஹேவ் அ ப்ராசஸிங் யூனிட்டுன்னு பெருந்தறை அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு நாளைக்கு அறுபது டன் அறுபதாயிரம் கிலோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எங்கள் கெப்பாசிட்டி இருக்குது நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் ட்ராப் வாட்டர் வி ஆர் நாட் டிஸ்போசிங் வித்தவுட் ப்ராசஸ் நாங்கள் ஒரு ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த டை பண்ணுற தண்ணியை அதையே எடுத்து அதையே ஆரோ பண்ணி சேம் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் பர்பஸுக்கு சமையல் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு வி ஸ்பெண்ட் அரவுண்ட் லாட் மணி ஃபார் தட் ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆரோவுக்கு மட்டும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நம்பர் ஒன் ப்ராசிங் யூனிட் இன் சிப்காட் அப்படின்னா எங்களோடதாக தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு நாங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பலருக்குமே உள்ள பெரிய விஷயம் வந்து இப்போ இப்போ ரீசைக்ளிங் பண்ணுறது இந்த வளங்களை மறுசுழற்சி பண்ணி தண்ணியெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறதுல அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இப்போ இவ்வளோ கோடிய ரொம்ப பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் லாபத்தெல்லாம் குறைச்சிட்டு கூட அந்த பணத்தை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா சார் பலரும் அதை பண்ணுறது இல்லை இல்லை அதாவது அவங்களோட ஒரு தவறான எண்ணம் தான் அது அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த ரிட்டர்னும் இருக்குது அதில் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அசாடஸ் வேஸ்ட் இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டெல்லாம் வருது வேஸ்ட் எடுத்து கொண்டு போய் எங்கே கொட்டணும்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சென்னை இல்லைன்னா இப்போ சமீபத்தில் இங்கே திண்டுக்கலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க யூ ஹாவ் டு கேரி த வேஸ்ட் டு தேர் அதுக்கு வந்து பர் டன்னுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அங்கே கொண்டு போய் கொட்ட முடியும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வேஸ்ட்டே வராமல் பண்ணிட்டிங்கன்னா வேலையே முடிஞ்சு போச்சு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் பிரச்சனையே வராது லைஃப் டைமில் பிரச்சனை என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குது சார் இப்போ இப்போ உங்களுடைய ஃபேக்டரியிலேயே வந்து இந்த இயற்கை காக்கப்படணும் பசுமை காக்கப்படணுன்றதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குது சார் என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்க இப்போ வாட்டரை வந்து இப்போ ரீசைக்ளிங் பண்ணுறீங்க அது மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக என்னென்னலாம் நடக்குது சார் வாட்டர் ரீசைக்ளிங் பண்ணாவே எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு போச்சுங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த வேஸ்ட் வருது வேஸ்ட் வந்து வாட்டர் ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக தான் வரும் இப்போ நாங்கள் வந்து அறுபதாயிரம் கிலோ ஒரு நாளைக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் டைங் ஃபேக்ட்ரியில் எங்களோட வேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு டு அஞ்சு டன் தான் அதுக்கு மேலே இல்லை அது கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு நாம் சரிக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல லாரியில் கொண்டு போய் அங்கே வந்து பக்காவாக கொட்டிகிட்டு வந்துடுவோம் வேறு எதுவுமே பிரச்சனையே இருக்காது இப்போ எங்ககிட்ட வந்து ஹாஸ்டலில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் தங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு மற்றதெல்லாம் மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுத்துட்றோம் அவங்க அந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் இருக்குது இல்லைங்களா அதையெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல கலெக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து பயோகேஸ் எடுத்து அதையே வந்து நாங்கள் வந்து குக்கிங்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் சேவிங் பர் டே பர் பர்சன் ஒன் ருபி மிச்சமாகுது அது இல்லாமல் அந்த தண்ணியை வந்து சுற்றுப்புற சூழல் ஆக நட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் இப்போ மில் நடத்துகிறப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஹாஸ்டல் பண்ணி தொழிலாளர்கள் பெண் தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஹாஸ்டல் விடுதி கொடுத்து உணவு கொடுத்து மீண்டும் அவங்க வேலைக்கு வரணுன்ற இந்த கான்செப்ட் இருக்குல்ல பொதுவாக வந்து வெளியிலேருந்து வந்து வேலை செஞ்சுட்டு போவாங்க எட்டு மணி நேரம் பத்து பன்னெண்டு மணி நேரம்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல இந்த கான்செப்டை எப்படி கொண்டு வந்து இல்லை வெளியிலிருந்தும் வர்றாங்க உள்ளே தங்குறவங்க இருக்காங்க இப்போ நமக்கு வந்து இங்கே ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கிறோம்னா இங்கேயே நம்ம வந்து வீக் நாட் ஏபிள் டு சோர்ஸ் தட் மச் குவாண்டம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா இந்த பத்தாயிரம் பேர் இந்த ஏரியாவில் நம்ம பிடிக்க முடியாது ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக் திருநெல்வேலி மதுரை கன்னியாகுமரி தருமபுரி இந்த மாதிரி ஆல் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு சமீபத்தில் தமிழ்நாடுலேருந்து இப்போ வந்து தமிழ்நாடு அல்லாத அதர் ஸ்டேட்லேருந்து கூட கூட்டிகிட்டு வர்றோம் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறோம் நான் சொன்ன பார்த்திங்கனா இந்த கழிவெல்லாம் எடுத்து இந்த வாட்டர் ஆரோ பண்ணி அதை வந்து மரத்துக்கு கொடுத்தது போகும் மாடுகள் வல் வச்சுருக்கிறோம் ஒரு நானூறு மாட
அவ்வளவு பாலையும் எடுத்து நாங்களே கன்சியூம் பண்ணிடுவோம் வெளியில எல்லாம் விற்கிறது இல்லைங்க இந்த கிரீன் எனர்ஜின்ற கான்செப்ட் வந்து உலக அளவில் ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் அதை நோக்கி வேகமாக போயிட்டு இருக்கு இந்தியா போன்ற நாடுகள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் அவங்களுக்கு சில தயக்கங்கள்லாம் இருக்கு இந்த கான்செப்ட் ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் நீங்களே கன்சியூம் பண்றீங்களா இல்ல இது இன்ஸ்பிரேஷன் சில புத்தகங்கள் வாசிப்பு அதன் மூலமா இந்த இந்த செட்டப்பை கொண்டு வந்தீங்களா புத்தகங்கள் வாசிப்புன்னு இல்லைங்க நான் வந்து அடிக்கடி சொல்றது என்னன்னா வாட்டர் வாட்டர் வந்து ஒரு காலத்துல வந்து நாங்கள்லாம் பட்டிக்காட்டிலேருந்து தான் வந்திருக்கிறோம் விவசாய தொழில் அந்த கவலை ஓட்டுவாங்க அல்லது மோட்டர் வச்சு ஓட்டுவாங்க அந்த வாய்க்கால் போகிற தண்ணி அப்படியே அள்ளி குடிப்போம் இன்றைக்கி குடிக்க முடியுமா இன்றைக்கி ஏன் பூரா பாட்டில் வாட்டர் வச்சுட்ருக்குறோம் அதே மாதிரி ஃப்யூச்சர் வருங்காலம் எப்படி இருக்க போகுது ஆக்சிஜன் இப்போவே பாட்டிலிங் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு மரத்துலேருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ வி ஹாவ் டு க்ரோ த ட்ரீஸ் மரம் வளர்ப்போம் மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் மழை இல்லைங்க இப்போ சமீப காலத்தில் ஒன்ஸ் அப்பார டைம் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா இருந்த மலையில் இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் மலை இருக்கு நம்ம ஊரில் தண்ணி பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை இது வந்து ஆக்சிஜன் பிரச்சனை வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது என்னுடைய எய்ம் வந்து ஒரு லட்சம் மரம் நட்டோம் அப்படிங்கிறது இப்போ இது வரல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் மரங்கள் நட்டிட்டோம் இது வரலும் இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கள் வில்லேஜில் அங்கேயே ஒரு ஒரு இருபது ஏக்கராவில் கம்ப்ளீட்டாக வேலி போட்டு அடைச்சி வச்சு கம்ப்ளீட்டாக மரம் வச்சுருக்குறோம் ஊரை சுற்றி எல்லாம் மரம் வச்சோம் ஊரத்து சுற்றி மரம் வச்சு வில்லேஜில் கலியம்பூர் விஜய் ம விஜயபுரி பஞ்சாயத்து மரம் வச்சு அதுக்கெல்லாம் கூண்டெல்லாம் கொடுத்து ஒரு டிராக்டர் வாங்கி தண்ணியெல்லாம் கொண்டு போய் ஊற்றி எல்லாம் பண்ணணும் நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இந்த இதில் ஆர்வமாக பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இன்றைக்கி பண்ணலைங்க பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த பக்கம் போனீங்கன்னாவே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தின மரமெல்லாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னப்பா ஒரு தொழில் அதிபர் கல்வி சார்ந்த தளத்தில் எப்படி வந்தார் இந்த கல்வியை இந்த தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் எப்படி வந்து சின்ன பலருக்கும் அந்த கேள்வி இருக்கும் அதுக்கான விதை எங்கே முளைச்சிட்டுங்க ஐயா அவர் நம்ம தொழில் பண்ணுறோம் இந்த தொழில் வந்து யாருக்கு போகுது பொதுமக்களுக்கு போகுது பொதுமக்கள் மூலியமாக தான் நமக்கு வரும்படி வருது வாட் இஸ் அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி பப்ளிக் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் ஆரம்பித்தது தான் இது காலேஜ் நடத்துகிறோம் அது வேற நிறைய பேர் காலேஜ் நடத்துகிறாங்க பட் நாங்கள் நினச்சது வந்து எங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய இந்த பொண்ணுகளுக்கு கல்வி கொடுத்தது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை சார் எனக்கு என்ன இப்போது ஒரு ஆச்சரியம் இருந்தது அப்படின்னா இப்போ சிலர் தொழிலாளர்களே சிலர் உதவி கேட்டு வருவாங்க சார் நான் படிக்கணும் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு உதவி செய்வாங்க பட் தொழிலாளர்கள் நலனுக்காகவே பெண்கள்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட்டாக மாற்றுறது இருக்குல்ல அது அந்த இடம் தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அது எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்றது நான் வந்து சத்தியமானதில் நைன்டி சிக்ஸில் மில்ல ஆரம்பித்தப்போ நைன்டி செவன் ஆர் நைன்டி எயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பொண்ணு வந்து அழுதுகிட்டே வந்தது என்னமான்னு கேட்டதுக்கு டஹார்னு கால் விழுந்து ஐயா நான் அந்த மாதிரி படிக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வசதி இல்லை இங்கே கொண்டாந்து விட்டுட்டாங்க என்னை படிக்க வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டது நம்ம என்ன மில் தானே நடத்துகிறோம் காலேஜாக நடத்த போகிறோம் எப்படி பண்ண முடியும் இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு கேட்டது கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளே பாதிப்பாக இருந்தது எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்னப்பா பண்ணுறது இந்த மாதிரி அப்படின்னா அது என்ன அவ அவ அமெரிக்காவிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டைம் ஒர்க் கல்லூரியில் படிச்சுட்டே ஒர்க் பண்ணுறது ஒர்க் பண்ணிட்டே காலேஜில் படிக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்குது ஏன் நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லையா இருக்குதான்னு கேட்க சொன்னேன் அப்போ வந்து இந்திரா காந்தி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இது மாதிரி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் இருக்குதுங்க அதில் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னாங்க அப்போ ஆரம்பித்தது தாங்க இது சரி ஏன் இந்த பொண்ணை படிக்க வைக்கக்கூடாதுன்னு அப்போ இருந்து ஆரம்பித்து ஓ ஃபுல் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் உள்ளேயே வாதியார் வச்சு சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கே வந்து வா ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் நாங்களே சம்பளம் கொடுத்து ஃபுல்லாகவே அந்த எக்ஸாம் ஃபீஸ் எல்லாமே நாங்கள் கட்டணும் எல்லாம் கட்டு கட்டினதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸாம் ஃபீவர்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸாம் வரும்போது நிறையா பொண்ணுங்க எக்ஸாமில் தான் ஓடிடுவாங்க அப்புறம் பார்த்தோம் சரி இவங்ககிட்ட ஒரு போர்ஷன் அந்த எக்ஸாம் ஃபீஸ் மட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வாங்கலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணி வாங்கினோம் வாங்கினதுக்கப்புறம் நல்ல ரிசல்ட் எதுவுமே ஃப்ரீயாக கொடுத்தோம்னா அதுக்கு மரியாதை இல்லைங்கிறது அப்போ தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அது அதுக்கான வேல்யூ செட் பண்ணணும் நம்ம நிர்ணயம் எல்லாத்தையும் அதில் இன்வால்வ் பண்ணணும் அவங்களே இன்வால்வ் பண்ணிட்டா
எங்களால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல இந்த வருஷம் எல்லாம் மறுபடியும் பண்ணிடுவோம் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரியில் லாஸ்ட் இயர் முந்நூற்றி இருபத்தோரு பேர் டிகிரி வாங்கியிருக்காங்க கான்வொகேஷன் நடந்தது வைஸ் சான்சலர் பாஸ்கர் வந்திருந்தார் தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் பாஸ்கர் அவர் மூலிமா தான் முந்நூற்றி இருபத்தோரு பேர்த்துக்கு நாங்கள் டிகிரி கொடுத்துருந்தோம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஆல்சோ கிராஜுவேட் ஆல்சோ அதில் வந்து சிம்கா அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ஐம்பது பொண்ணுகளை இங்கேருந்து சென்னை கூட்டிகிட்டு போய் கவர்னர் முன்னாடி வைஸ் சான்சலர் முன்னாடி டிகிரி வாங்கி வச்சு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் அதாவது எப்படி கூட்டிகிட்டு போனோன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பொண்ணுகள்லாம் வந்து எல்லாம் ஃப்ளைட்டையே பார்த்ததில்லை அவங்கள எல்லாத்தையும் ஐம்பது பேர்த்தையும் ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி கூட்டிகிட்டு போகணும் ஃப்ளைட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சிகள் ஐம்பது பேர் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் அப்படின்னா ஆல் த்ரீ ரேங்க்ஸ் எங்கள் பொண்ணு தான் வாங்கியிருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா கவர்னர் கையிலேயே வந்து ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு ப்ரைஸ் மணி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கெல்லாம் படிக்கிறாங்க நல்லா படிக்கிறாங்க எங்கள் பொண்ணுங்க சார் இந்த பெண் தொழிலாளர்களுக்கு கல்வி கொடுக்குறோம் அது ஒரு பெரிய பணியாகவே செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களா அது என்ன தாக்கத்தை விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வாழ்க்கையில் எக்கச்சக்கமான தாக்கம் ஏற்பட்டுருக்குது சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா எங்கிட்ட வந்து லாஸ்ட் டைம் ஒரு பொண்ணு இதே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு பத்திரிக்கை கொடுக்க வந்தது எங்கே மா கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இங்கே வருவியா இல்லை என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டேன் இல்லைங்க சார் நான் வந்து கனடா போகிறேங்க அப்படின்ட்டு எப்படிமானே எனக்கு பண்ணியிருக்கிற மாப்பிள்ளை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற மாப்பிள்ளை வந்து கனடாவில் ஒர்க் பண்ணுறாரு நான் வந்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இங்கே வந்தேன் இப்போ எம்எஸ்டபிள்யூ முடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ நானும் வந்து அங்கே போய் கம்ப்யூட்டரில் அவர் கூட ஜாயின் பண்ணிக்குவேன் இதெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டு நீங்கள் கனடாவுக்கு வாங்க சார் உங்களை வந்து அங்கே வரவழைச்சு ஒரு நாளைக்கு அவங்கள அங்கே பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சு இதெல்லாம் ஒரு எவ்வளவு பெரிய மன திருப்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ஒரு ஃபார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான் இப்போ தொழிலாளர்கள்லாம் இப்போ ஜென்ரிக்காக ஒரு முதலாளி எப்படி நினப்பாருன்னா இந்த தொழிலாளி நம்ம கூடயே காலம் வரைக்கும் வேலை பார்க்கணும் நல்ல தொழிலாளியை விட்டுறக்கூடாதுன்னு நினச்சா நீங்கள் அவங்களுக்கு கல்வி கொடுத்து கனடா ஆஸ்திரேலியான்னு அமைச்சிட்டு இருக்கீங்களே சார் இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு படித்தா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு செகண்ட் முடித்தா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டு கா இது ஸ்கூல் முடித்த உடனே க கல்லூரிக்கு போயிடுறாங்க அடுத்தது வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க அது மாதிரி நமக்கு வந்து அந்த பிரச்சனையில் ஒன்றும் கிடையாது ஆ லேபர் வந்து ஆளுக வந்து நிறையா வந்துட்டுருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நம்மளோட எய்ம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வி வாண்ட் டு ப்ரமோட் தம் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் ஒரு பட்டிக்காட்டில் இருக்கிறோடைய ஒரு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு நவநாகரீகமாக துணிமணி உடுத்த வச்சு சாப்பிட வச்சு நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் பண்ண வச்சு பேச்சுவார்த்தைகள் நல்லா பண்ணி படிக்க வச்சு அனுப்புறதுல இருக்கக்கூடிய திருப்தி வந்து ஒரு அலாதியான திருப்தி அதை நான் என்ஜாய் தட் ஐ லவ் இட் ஐ லைக் இட் உங்களுக்கு கல்வியாளர் அப்படின்னு உங்களுடைய பங்களிப்பை பார்க்குறப்போ தொழிலாளர்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க டென்த்து படித்தவங்க ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ படித்தவங்க டிகிரி அப்படின்றப்ப வந்து அடுத்த பாய்ச்சலை வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆரம்பிக்கணுன்ற எண்ணம் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு சார் நான் வந்து ஆக்சுவலாக என் தம்பியை வந்து ஐஏஎஸ் பண்ணணும்னு அந்த காலத்துலேருந்து ஆசை சிகாமணியை ஐஏஎஸ் படிக்க வைக்கணும்னு ஆசை அவர் ஐஏஎஸ் எழுதினார் எழுதிட்டு இன்டர்வியூவில் பண்ண முடியாமல் விட்டார் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு தாக்கம் ஐஏஎஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சரி நம்ம மில்லில் படிக்கிற பொண்ணுங்களை படிக்க வைக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இன்னும் இருக்குது அது கண்டிப்பாக அதை பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ நம்ம சைதை துரைசாமி ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒரு மீட்டிங் போயிருந்த சென்னை அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வசதியே இல்லாதவங்கெல்லாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் முடிச்சுட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே கால் விழுந்து பார்த்தா அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தது சரி நம்ம ஏன் அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சதனோட ஒரு தாக்கம் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இதே வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் நம்மக்கிட்ட லலிதாம் பிகை அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு ஐஏஎஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து மணிப்பாலில் இப்போ கலெக்டராக இருக்காங்க அதே மாதிரி கணேஷ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸராக மணிப்பால் இருக்காங்க லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் இயர் வந்து ஆறு பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க சென்ற ஆண்டு ஒரு பொண்ணு வந்து தமிழ் ஓவியான்னு பேர் ஐஏஎஸ் முடிச்சிருக்காங்க இந்த போஸ்டிங் இஸ் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த போஸ்டிங் அடுத்தது வந்து இங்கே கோவையிலேயே ஒரு எஸ்ஐஆர் இருக்கார் ஒருத்தர்
நம்ம தம்பி கிடைச்சா ஒருத்தருக்கு கிடைக்கு இப்போ நிறையா பேர்த்துக்கு கிடைக்குதுங்கல்ல அவர் ஹாப்பி ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேனாக பல ஆயிரம் கோடிக்கு டேர்ன் ஓவர் வரும் லாபம் வரும் இங்கே ஒரு நீங்கள் நினச்ச ஒரு பொண்ணு ஐஏஎஸ் ஆகிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டை நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்க எது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை எனக்கு இது தான் சந்தோஷமாக இருக்குது முடிச்சு பாஸ் பண்ணிவிட்டு வரும்போது அவங்ககிட்ட போய் பேசக்கூடியது அதுதான் நீங்கள் இளைஞர்கள் வளரும் தலைமுறையினர் உங்கள் கையில் பவர் இருக்குது ஒரு ஊழலற்ற இந்தியாவை உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் அவங்களும் அதுக்கு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஊழலற்ற இந்தியா உருவாகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அதை பண்ணுறோம் நம்ம செய்கிறது ஒரு ராமருக்கு அணில் உதவி செஞ்ச மாதிரி ஒரு சின்ன ஏரியா பட் சின்ன ஏரியாவும் சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய கல்வி சார்ந்த கனவுகள் இயற்கை சூழலில் காக்கணுன்ற கனவுகள்லாம் இருக்கிறப்ப ஒரு தொழிலதிபராக நீங்கள் இன்னும் எதிர்கால திட்டம்லாம் என்ன சார் வச்சுருக்கீங்க எதை நோக்கி போகணும்லாம் நினைக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து ப்ரைவேட்டி கூட்டி போகணும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பப்ளிக் இஷ்யூ வந்தோம் இதெல்லாம் வந்து என் தம்பி வந்து தம்பி ரெண்டு பேரும் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஒருத்தர் நடராஜ் சிகாமணி இவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா படித்தவங்க நல்லா திறமையாக வேலை செய்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் எல்லா கன்சல்டன்ஸியும் கூப்பிட்டு நாங்கள் ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி போனோம் ப்ரைவேட் ஈக்விட்டியில் நல்லா சக்ஸஸ் ஆனோம் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ மறுபடி மறுபடி மேலே மேலே ஒரு ஒரு வருஷம் டபுள் டபுளாக வளர்ந்துட்டுருக்குறோம் இப்போ வந்து டொமஸ்டிக் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் மேக்ஸிமம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டொமஸ்டிக் யான் டொமஸ்டிக் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபேஸோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு புதுசாக டொமஸ்டிக் பிராண்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெஸ்ட் குவாலிட்டி பெஸ்ட் குவாலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட எண்ணம் இப்போது லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வி லான்ச்சு தேர் ஃபேஸோ லான்ச்சு இன் கோயம்புத்தூர் நைன்டீன்த் மேல லான்ச் பண்ணோம் கொச்சினில் செவன்த் ஆகஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் தெலுங்கானா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பெரிய லெவலில் நாங்கள் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை கேட்ச் பண்ணணும் பெரிய லெவலில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட எண்ணம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கிறோம் நீங்கள் முன்பே சொன்னது மாதிரி வந்து எல்லாவற்றையும் திட்டமிட்டு யோசித்து ஒரு இதில் நீங்கள் காலடி எடுத்து வைக்கிறதுனால இந்த ஃபேஸோ அப்படின்றது ரொம்ப காலம் நீங்கள் ஏற்றுமதியெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க பெரிய வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராண்ட்லாம் வந்து இந்தியாவிற்குள் காலடி எடுத்து வைக்கணும் ஃபேஸோ உருவாக்கணும்னு எப்போ எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு இல்லை நம்ம வந்து யூரோப்புக்கு அமெரிக்காவுக்கு இந்த மாதிரி அதர் கண்ட்ரிஸ்க்கே நிறைய பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நம்ம நாட்டில் தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் இந்தியாவினோட ஜனத்தொகை இப்போ வந்து நூற்றி முப்பது கோடியை தாண்டிடுச்சுங்கிறாங்க ஸோ நம்ம மக்களுக்கு ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் வந்து இதை பண்ணுறோம் அதில் குறிப்பாக நான் இப்போ விளம்பரங்கள் எல்லாம் பார்க்குற போது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்கிறது அது அது அதை கொஞ்சம் விளக்கி சொல்ல முடியுங்களா ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கெமிக்கல் இல்லாத ரா மெட்டீரியல் அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் ஆர்கானிக்ங்கிறது நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் தான் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு எல்லா துறை உணவு எல்லா விஷயத்திலும் இந்த ஆர்கானிக் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு பெருசாக பேச போகிறோம் ஆமாம் ஆமாம் இன்னைக்கு மக்கள் தொகை அதிகமாகுது நோய்கள் பல பல நோய்கள் வருது அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அது பண்ணாமல் இருந்தால் இவ்வளவு பேருக்கு இவ்வளவு நோய்கள் வராது அப்படிங்கிறது இப்போ எல்லாம் எவரி படி சேஞ்சிங் டு ஆர்கானிக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓ இப்போ ஃபேஸோன்றது வந்து ஒன்லி இப்போ இன்னவியர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குங்களா சார் எதை இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் இன்னர்வேர் மட்டும் தயார் பண்ணுறோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ வந்து இந்த ஒரு இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சவுத் இந்தியா மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து நார்த் இந்தியாவுக்கும் போகலான்ட்டு நிச்சயம் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு கணக்கு இருக்கும்ல ஏதோ ஒன்று யோசிச்சு தான் இப்போ நம்ம பண்ணணும்னு என்ன அந்த பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்டை சொல்லலாம் என்ன கணக்கு இருக்கு பிஸ்னஸ்ல சீக்ரெட்னு ஒன்றும் கிடையாதுங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதாங்க நல்லா பண்ணுவோம் அதாவது முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் ஸ்டெப் எடுத்தால் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மேலே மேலே போயிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக போக முடியும் நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது எங்களோட திண்ணம் ஒரு ஒரு தொழிலதிபர் தொழில் சார்ந்தெல்லாம் பேசுறப்ப வந்து சார் இந்த போட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வணிக சாம்ராஜ்யத்தை கட்டை அமைச்சிருக்கிறீங்க இந்த போட்டி காம்படிஷன் எல்லாம் எப்படி எதிர்கொண்டீங்க எப்படி அது
எனக்கு சொல்ல தெரியலிங்க அதிர்ஷ்டம் இறை நம்பிக்கை வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் வந்து என்னை நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் தன்னம்பிக்கை ஐ பிலீவ் மை செல் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக எப்படி என்ன தேவைனால ஒவ்வொரு யூனிட்டாக உருவாக்குனீங்க சார் ப்ராசிங் யூனிட் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜி நாங்கள் புகுத்தி இருக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு டை பண்ணும்போது ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் கிலோ டை பண்ணும்போது ஒரு ஆறு டு ஏழு டன் சால்ட்டு நம்ம அதில் கொட்டணும் அதில் வந்து அசாடஸ் வேஸ்ட் நிறையா வரும் இப்போ நாங்கள் போயிருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து சால்ட் ஃப்ரீ கோல்டு பேட்ச் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவில் ஒன்று ரெண்டு ஃபேக்ட்ரி இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே இல்லை எ எங்களோடது வந்து முதல் ஃபேக்ட்ரி இதில் வந்து சால்ட்டே கிடையாதுங்க கோல்டு பேட்ச் ப்ராசஸ் அதாவது ரெடி டு டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்எஃப்டி அந்த ஆர்எஃப்டி பண்ணியாச்சுன்னா அதை எடுத்து டைங் போகும்போது வித்தின் ஃப்ராக்சன் ஆஃப் செகண்டில் அது டை ஆகி வெளியே வந்துடுது அதனால் என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து வாட்டர் சேவிங் இருக்குது பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் கிடையாது சால்ட் கிடையாது சால்ட்டை வந்து நிறைய மோட்டை மூட்டையாக கொட்டி அதில் வந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டை தான் கொட்டி தண்ணியில் கலக்கி விட்டு தான் பிரச்சனையே பெரிய பிரச்சனையாச்சு இப்போ நமக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது அதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் மாடர்ன் டெக்னாலஜி வி ஆர் யூஸிங் எது மா எது வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வருதோ அதை நாங்கள் வாங்கி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவோம் இம்மீடியட்டாக ஃபுல்லாக அப்டேட்டடாக இருக்கிறீங்களே ஒரு வேலை உலகளாவிய பயணம் இல்லை இதில் வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை இதுக்கே செலவு பண்ணிடுறோம் நாங்கள் இன்னும் திரும்பவும் இதுக்குள்ளேயே இதுக்குள்ளேயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுறோம் எது எது லேட்டஸ்ட்டாக வருதோ அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் அந்த தொழிலில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த தொழில் மேட்ச் ஆகலை நமக்கு லாஸ் ஆகுது மில்லு நடத்த முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க நான் சொல்லக்கூடாது அதை நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் த சேம் திங் வி ஆர் மாடிஃபையிங் எவ்ரி எவ்ரி டைம் வாட் எவர் த நியூ டெக்னாலஜி இஸ் கம்மிங் வி ஆர் மாடிஃபையிங் நாங்கள் வந்து லேட்டஸ்ட் வேர்ல்டில் இருக்கிறோம் அதுதான் எங்களோட சக்ஸஸ்க்கு காரணம் பலரும் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அதீதமான முதலீடு நம்ம லா அதை வந்து வேற ஒரு இது அசையா சொத்துக்களா வேற இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல நீங்கள் வந்து இதுக்குள்ளேயே திரும்பவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல வரீங்க அதான் ஓ இது இதுக்குள்ள பண்ணினது போக மிச்சம் இருக்கிறத நாங்கள் எடுத்து வெளியே பண்ணுவோம் மிச்சம் இருந்தால் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இப்போ நிறைய தொழில் சார் இப்போ நீங்கள் நிறைய இடங்களில் வந்து தடம் பதிச்சிருக்கிறீங்க இப்போ இப்போ கல்வி சார்ந்து இருக்கிறதா இருக்கலாம் ஃபேக்ட்ரி யூனிட்டே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற விஷயமா இருக்கலாம் அப்போ ஒரு விஷயம் இருக்கும் நீங்கள் சின்னதாக இருக்கிறப்ப உங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பீங்க விரிவடை இந்த சாம்ராஜ்யம் விரிவடைகிறப்ப அந்த மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எப்படி நடக்குது எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக எப்படி நடக்குது எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக எங்களோட ஸ்டாப்ஸ் அருமையாக பார்த்துக்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தரும் வந்து ஒரு ஒரு ஜாம்பவான் எங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே அருமையான ஆள்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுகர் மில் கர்நாடகாவில் பிஜாப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அல்மேல் வில்லேஜுங்கிறது ஒரு ஊரில் இருக்குது ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு எட்டாயிரத்தி ஐநூறு டன் கரும்பு தேவை இருக்குது அவ்வளோ பெரிய கெப்பாசிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் ப்ராஜெக்ட் போட்டுட்ருக்குறோம் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி குரோர்ஸில் அது போயிட்டுருக்கு அங்கே ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அங்கே இருக்கிற மேனேஜருங்க அதை பார்த்துக்கிறாங்க அது இல்லாமல் எத்தியோப்பியாவில் எங்கள் யூனிட் இருக்குது அங்கே ஒரு மேனேஜர் போட்டுருக்குறோம் அவங்க அவர் பார்த்துக்கிறாரு லண்டனில் எங்களுக்கு ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் ரெஜித்துன்னு சொல்லி அவர் அங்கே பார்த்துக்கிறாரு அவங்க அவங்க பிஸ்னஸ்ஸாக அங்கே பார்த்துக்கிறாங்க இந்த ஃபேக்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா தனபால்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் எல்லாம் ஆளி நாள் இதை பார்த்துக்கிறாரு நான் வந்தாலும் வராட்டி அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் ஒரு பெரிய சிஸ்டத்தை பர்ஃபெக்டாக சிஸ்டம் சிஸ்டம் அதுக்கு மேலே அவங்களே வந்து தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் தட் ஏரியா நிறைய தொழிலாளர்கள் நிறைய மனித வளத்தை நிறைய பேரால் பணத்தை கூட கையாண்டுருவாங்க மனிதர்களை தொழிலாளர்களை கையாள்றதுல ரொம்ப சிரத்த இருக்கும் மனுஷ மனசை படிக்கிறது சிர அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் இட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆர்ட் கலை கம் ஃப்ரம் தி ஹார்ட் ஹார்ட்லேருந்து ஆர்டாக கன்வெர்ட் ஆகுன்றி இன்னொரு விஷயம் சார் இப்போ பெரிய எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப பல தொழில் சாம்ராஜ்யம் சிதறினதுக்கு காரணம் வந்து அடுத்த தலைமுறை சகோதரர்கள் வரப்போ பாக பிரிவினை நடக்கும் அடுத்தடுத்து பிரிஞ்சு போவாங்க ஆனால் அப்போ உங்களுடைய பேட்டிகள்லாம் பார்க்கப்ப அந்த கூட்டு குடும்பம் அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்க்கு காரணமாக இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக அதில் ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை கூட்டு குடும்பம் எப்போவுமே கூடி கெட் கெட்டாரில்லை பிரிந்து வாழ்வார் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பழமொழி கூட்டு குடும்பம் இஸ் பெஸ்ட் பலருக்கும் இந்த இளைய தலைமுறைக்கு முக்கியமான
இப்போ நிறைய இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து இப்போ ஒரு சாதாரண எல்கேஜி இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றான் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்றான் இன்னைக்கு இத்தனை ஆயிரம் கோடிக்கு ஒரு வணிகம் பண்ணுறப்ப இத்தனை யூனிட்லாம் போட்டு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் உண்டுங்களா மன அழுத்தம் நெருக்கடி அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னென்னே எனக்கு தெரியாது ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் ஸ்ட்ரெஸ் ஐ எம் டோட்டல் ஃப்ரீ ரிலாக்ஸாக இருக்கிறேன் ரிலாக்ஸாக இருக்கிறேன் பொழுதுபோக்குன்னு என்ன விஷயங்கள் இருக்குது சார் பொழுதுபோக்கு நமக்கு என்ன நான் மார்னிங் வந்து ஷட்டில் போவேன் அப்புறம் மற்ற டைம் எல்லாம் நம்ம எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸோட எங்கள் பொண்ணுகளோட டைம் பாஸிங் இப்போ காலேஜ் இருக்குது காலேஜு கொஞ்சம் நேரம் போவேன் ஸோ இதுதான் நமக்கு டைம் பாஸிங் ரொம்ப நன்றி சார் ஆக்சுவலி உங்களோட சக்ஸஸை பற்றி பேசணும்னா ரெண்டு மணி நேரம் பேசணும் ஆனால் எல்லாத்தையும் ரெண்டு வரியில் திருக்குறள் மாதிரி நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க எதையும் ஓன் பண்ணலை ஆனால் நீங்கள் சொன்ன இந்த கடின உழைப்பு உங்கள் மீது இருக்கிற தன்னம்பிக்கை தொழிலின் மீது இருக்கிற பக்தி அதுதான் உங்களுடைய வெற்றியின் ரகசியமாக நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சார் உங்களுடைய பயணங்கள் வெற்றியடைய பேசும் தலைமை சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் டீமுக்கும் உங்கள் டிவிக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் என்ன நேர்களை பேசும் தலைமையில் ஒவ்வொரு சிறப்பு விருந்தினரையும் பார்க்குற போது வெற்றின்றது ஒரு விஷயம்தான் எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான் ஆனால் அதை அடையக்கூடிய வழிகளில் தான் ஒவ்வொரு ஆளுமைகளும் தங்களுடைய தனித்துவத்தை காண்பிக்கிறாங்க அந்த விதத்தில் ஒரு தனித்துவமான அனுபவமாக இன்றைய பேசும் தலைமை இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்படி துறை தேடி துறை தேடி வித்தியாசமான ஆளுமைகளின் அனுபவங்களை தேடி பேசும் தலைமை பயணித்துக் கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்